ritmo de 32-3, 32-2, 32-4, tratando de, 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 de empezar a entender un poco más esta categoría que, que la verdad que me está costando a la hora de, de correr, de, de plantear las carreras. Después sobre el final atacamos y, y bueno, no, no, no es fácil sobrepasar, así que bueno, vamos a tratar de empezar a clasificar bien. Voy a seguir con el segundo, con Augusto Escalvi. Eh, gran carrera, Augusto, de tu parte. Eh, comienza con una alargada donde hay un poco de fricción con el auto de García. A partir de ese momento analizamos la carrera, contame. Sí, creo que moví un cachito mejor que él, pero llegué una trompa adelante y bueno, él se cuidó muy bien y bueno, a partir de ahí traté de, de quedar en segundo lugar, no quedar por fuera en el curbón, que bueno, ahí, ahí se pierde mucho y bueno, él impuso un ritmo muy rápido en las primeras vueltas. Y yo un poco que no, no quise desgastar el auto, un poco que todavía no lo conozco del todo, eh, no lo pude seguir, tampoco me exigía al máximo y bueno, después creo que el ritmo fue muy parejo de los dos, pero, pero bueno, ya la, la diferencia estaba hecha y era imposible descontarlo. ¿Entendés que la maniobra es al límite, por eso le comunicás al equipo y viene a reclamar o porque el equipo ve la imagen vino a reclamar al camión de la CDA? No, creo que fue un poco al límite la maniobra, pero dentro de lo lícito yo no le, no le comuniqué nada al equipo, así que, que bueno... Eh, esta vez me tocó perder a mí y después siempre, siempre hay revancha, así que bueno, eh, creo, creo que la, la corrió bien dentro de todo. Bien, nosotros de afuera percibimos un mensaje claro de García cuando en las seis primeras vueltas marca dos segundos y medio de diferencia, en vuelta lanzada a razón de medio segundo por vuelta. ¿Ahí soltaste la carrera? Sí, creo que todo el fin de semana, él en la vuelta rápida era más rápido que nosotros, y bueno, se vio en clasificación también. Eh, y bueno, también un poco la falta de experiencia con, con el auto eh, en las primeras vueltas creo que me llevó a tener esa diferencia con él y bueno, pero después, después se hizo difícil descontarle, así que en mi cabeza estaba mantener el segundo lugar que también lo tenía yo y Misano. La palabra de Augusto Escalvi, qué carrera García ganás, eh, se dan muchas circunstancias. Si bien es cierto, es la segunda en tu historial deportivo, era la que se necesitaba para ganar para el campeonato, era la que querías ganar. Y además en función del certamen, analizando qué podía hacer Cáceres. Cáceres paró en la carrera y vos sumaste el total de puntos. Sí, Javier, como te decía esta mañana, tenía ganas de, de ganar porque eh, el auto estaba para eso, no para menos. Eh, no sé, Cáceres recién me entero que, que abandonó, estuve concentrado en lo mío. Eh, quería ganar, la verdad me voy a ir pesado, pero eh, estaba todo dado. Por ahí eh, no habían dudas de que si no, no pasaba nada raro, el auto me iba a permitir ganar. Hablemos de la largada. Se inicia la carrera, ¿qué es lo que pasa cuando llegan a la primera curva? Sí, eh, llegamos, él llega un poquitito más adelante, eh, yo busco un, un buen radio para el curvón por si él eh, iba a zamullirse ahí, y bueno, ahí entro yo primero, después un toque, pero creo que él se quería acomodar rápidamente segundo para no perder el lugar, eh, y nada, de ahí yo ya saliendo del curvón miro por el espejo, y tenía una pequeña diferencia, unas curvas más y, y ya había hecho una diferencia que me iba a permitir con el auto que yo tenía eh, más o menos manejar la carrera. El ritmo fue arrollador de la primera parte de la carrera, ¿por qué? Sí, porque la verdad que el auto me lo permitía, no lo exigí, quizá no lo sobreexigí, eh, me permitió hacer una diferencia, ya después eh, bajé, creo que íbamos parecido, porque no tenía mucho más sentido sacar más diferencia y, y te, temía de que en las últimas vueltas se cayera demasiado, pero se mantuvo muy bien y nos permitió llegar primero a la bandera cuadro.